ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ അപ്പൊ നമുക്കത് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ചോദിച്ചു ഇസ് അഗെയിൻ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കമ്പനി ബോർഡ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കമ്പനി ബോർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ മീൻസ് ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ആണ് ലിദിയം ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു ലിദിയം ആയിരുന്നു ആൻസർ കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലിദിയം അറ്റോവി നമ്പർ ലിദിയം സിമ്പിൾ ചെയ്ത് എൽ ഐ ആണ് ലിദിയം അറ്റോവി നമ്പർ ചെയ്ത് മൂന്നാണ് ലിദിയം സോ ആ ഹൈഡ്രോജൻ ഹീരിയൽ ചെയ്ത് ലിദിയം അറ്റോവി നമ്പർ മൂന്നാണ് എലമെന്റ് വിച്ച് കെപ്റ്റ് ഇൻ വാക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ദെൻ ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ആണ് ഏത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കമ്പനി ഓട് എൽ ജി എസിന്റെ പി ക്യു ആയിരുന്നു ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ ചെയ്ത് ലിദിയം ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ ഏതാണ് ലിദിയമാണ് ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റല് ലിദിയമാണ് സിമ്പൽ എൽ ഐ അറ്റോമിക് നമ്പർ മൂന്ന് എലമെന്റ് വിച്ച് കെപ്റ്റിൻ വാക്സ് അന്ന് നേരത്തെ കണ്ടു വാക്സ് മെഴുകിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഹമാണ് ഏത് ലിദിയം അപ്പൊ അത് കണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞില്ല ലക്ഷ പതിമൂൺ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം പതിമൂന്നാണ് ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഹയസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മെറ്റൽ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മെറ്റൽ പ്രസന്റ് ഇൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മെറ്റൽ പ്രസന്റ് ഇൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മെറ്റൽ ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മെറ്റൽ പ്രസന്റ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എർത്ത് ക്രസ്റ്റിന്റെ കേസിൽ മലയാളത്തിനാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് പേരുകളുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഭൂവൽക്കം ഇസ് ഭൂവൽക്കം ഇത് തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം ഇത് തന്നെയാണ് ഭൗമോ ഉപരിതലം അതും കൂടെ നോക്കിക്കോണേ കാരണം ഇരുപത്തേഴാം തീയതി പ്രിസൺ ഓഫീസറിന്റെ എക്സാം ഉണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തേഴ് അവിടെ എക്സാം മലയാളത്തിലാണ് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇത് മലയാളത്തിൽ കയറി ചോദിച്ചു കളയാം അതുകൊണ്ട് മലയാളം കൂടെ നോക്കിയേക്കുക എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ഭൂവൽക്കം തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം തന്നെയാണ് ഭൗമ ഉപരിതലം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ ഏത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ക്യു ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കോഴിക്കോട് ജില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കോഴിക്കോട് ജില്ല എൽ ഡി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ കോഴിക്കോട് ജില്ല എൽ ഡി പി ക്യു ആണ് ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മെറ്റൽ പ്രസന്റ് ഇൻ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളത്തിലായിരുന്നു ഭൗമോപരിതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളം കഴിയുന്ന ലോഹം ഏത് ആൻസർ ചെയ്ത് ആൻസർ വന്നിട്ട് അലൂമിനിയം ാണ് അലൂമിനിയം ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അലൂമിനിയത്തിന്റെ കേസിൽ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് അലൂമിനിയത്തിന്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മെറ്റൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ക്ലേ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മെറ്റൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ക്ലേ കളിമണ്ണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളൻ കഴിയുന്ന ലോഹം ഏത് തന്നെ അലൂമിനിയം അപ്പം ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എലമെന്റ് പ്രസന്റ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളൻ കഴിയുന്ന ലോഹം ഏത് അലൂമിനിയം അതുപോലെ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എലമെന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ക്ലേ കളിമൺ കളിമണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ ഏത് അലൂമിനിയം അതുപോലെ തന്നെ എലമെന്റ് വിച്ച് യൂസിങ് ഫോർ മെറ്റൽ വിച്ച് യൂസിങ് ഫോർ സി ഡി മേക്കിംഗ് എലമെന്റ് വേണ്ട മെറ്റൽ മെറ്റൽ വിച്ച് യൂസിങ് ഫോർ സി ഡി മേക്കിംഗ് സി ഡിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ഏത് അലൂമിനിയം സി ഡിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോകം അലൂമിനിയം ക്ലേയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോകം അലൂമിനിയം ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മെറ്റൽ പ്രസന്റ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം ഏത് അലൂമിനിയം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രണ്ട് ദിവസത്തിന് ആണ് ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മെറ്റൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ ഏതാണ് അത് പക്ഷേ കാൽഷ്യം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ ഏത് കാൽഷ്യം അതുപോലെ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എലമെന്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ടീത്ത് ആൻഡ് ബോൺ നമ്മുടെ പല്ലുകളിലും എല്ലുകളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മെറ്റൽ ഏത് കാൽഷ്യം അപ്പൊ അവിടെ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മെറ്റൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ടീത്ത് ആൻഡ് ബോൺ കാൽഷ്യം ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് മെറ്റൽ പ്രസന്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി കാൽഷ്യം എലമെന്റ് വിഷ് കൺട്രോളിംഗ് എലമെന്റ് അതോ മെറ്റൽ വിഷ് കൺട്രോളിംഗ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ 
അലുമിനിയം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആൻസർ മാറി ഹാൾ ഹെറോൾഡ് പ്രോസസ് ആൻസർ മാറി ഹാൾ ഹെറോൾഡ് പ്രോസസ് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ അലുമിനിയം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഫ്രം ഫ്രം ബോക്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ബേസ് ആണ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഏത് അത് ഹാൾ ഹെറോൾഡ് ആണ് കഴിയുന്നില്ല തൊട്ട് താഴെ അമോണിയം കൂടെ നോക്കാണെ അമോണിയ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഹേബർ പ്രോസസ് ഹേബർ പ്രോസസ് ആണ് ഹേബർ പ്രോസസ് ആണ് കഴിഞ്ഞില്ല നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ബോഷ് പ്രോസസ് ബോഷ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ കഴിയുന്നില്ല തൊട്ട് താഴെ കൊടുക്കാം എൻ എ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണ് അത് സോൾവേ പ്രോസസ് ആണേ അത് സോൾവേ അത് സോൾവേ ആണേ അപ്പം അത്രയും നോക്കണം കാരണം നമുക്ക് അടുത്ത് എഴുതണമെങ്കിൽ ബോർഡ് ഒന്ന് വായിക്കണം അത്രയും നോക്കുക അലുമിനിയം മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ഫ്രം ബോക്സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബേസ് പ്രോസസ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഹാൾ ഹെറോൾഡ് പ്രോസസ് എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ ആണെങ്കിൽ ഹേബർ പ്രോസസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് ബോഷ് പ്രോസസ് എൻ എ ടു സി ഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏത് സോൾവേ സോൾവേ പ്രോസസ് സോൾവേ പ്രോസസ് ആണ് ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ കഴിഞ്ഞില്ല സോൾവേ പ്രോസസ് ആണ് തൊട്ട് താഴെ വീണ്ടും കൊടുക്കുന്നു ദൻ മെഗ്നീഷ്യം ഇത് ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചാണ് മെഗ്നീഷ്യം മേക്കിംഗ് ഡൗ ഡി ഒ ഡബ്ല്യു ഡൗ പ്രോസസ് അതാണ് അരി മെഗ്നീഷ്യം തൊട്ട് താഴെ സോഡിയം സോഡിയം ആണെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മുകളിൽ ഡൗൺസ് ഡി ഒ ഡബ്ല്യു എൻ അപ്പോസ്ട്രോഫിയസ് ഡൗൺസ് അപ്പോഴേ മെഗ്നീഷ്യം ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡൗ ഡി ഒ ഡബ്ല്യു സോഡിയം ആണെങ്കിൽ ഡൗൺസ് ഡി ഒ ഡബ്ല്യു എൻ അപ്പോസ്ട്രോഫിയസ് ഡൗൺസ് ഓക്കെ ആണോ കഴിയില്ല തൊട്ട് താഴെ വീണ്ടും കൊടുക്കാം ഇതാ സോഡിയം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അടുത്ത കൊടുക്കാം സ്റ്റീൽ മെസീമർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ആണ് ഉരുക്ക് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ മെസീമർ സ്റ്റീൽ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് ചെയ്ത മെസീമർ പ്രോസസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ മെസീമർ ഉരുക്ക് നിർമ്മാണം മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ തന്നെ ബെസീമർ ആണ് കഴിഞ്ഞില്ല തൊട്ട് താഴെ അടുത്തത് നമുക്ക് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഓയിൽ ഓഫ് ദൻ കോണ്ടാക്ട് കോണ്ടാക്ട് അതിന് വിളിപ്പേ അത് വേറെ കോണ്ടാക്ട് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് കോണ്ടാക്ട് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ നെക്സ്റ്റ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് കൊടുക്കാം ഏതാണ് ഓസ്റ്റുവാൾ ഓസ്റ്റുവാൾ പ്രോസസ് മലയാളത്തിൽ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ സമ്പർഗം സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഏത് ഓസ്റ്റുവാൾ തന്നെ ഒരുവിധം ചോദിക്കാവുന്ന ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഒരു ലാസ്റ്റ് വണ്ണായിട്ട് ഹാർഡ് വാട്ടറും കൂടി എഴുതിക്കോ ഹാർഡ് വാട്ടറും കൂടി എഴുതിക്കോ ഹാർഡ് വാട്ടർ കുറച്ച് ടഫ് ആണ് അങ്ങനെ പറയാൻ വഴിയില്ല അതാണ് ഏറ്റവും ടഫ് ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞില്ല ഗിർഡിലർ സൾഫേഡ് പ്രോസസ് ഗിർഡിലർ സൾഫേഡ് പ്രോസസ് ഗിർഡിലർ സൾഫേഡ് പ്രോസസ് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിർഡിലർ സൾഫേഡ് ഗിർഡിലർ സൾഫേഡ് ബാക്കിയെല്ലാം കേട്ട് പരിചയമുണ്ട് ഇതാണ് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഗിർഡിലർ സൾഫേഡ് പ്രോസസ് ഹാർഡ് വാട്ടർ റൈറ്റ് അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു മേക്കിംഗ് പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ഇനിയുള്ളത് ഓർ ഓറിന്റെ കേസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർ ഓഫ് അലൂമിനിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഓർ ഓഫ് അലൂമിനിയം അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓർ പതിനാല് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഓർ ഓഫ് അലൂമിനിയം അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓർ ആര് ഓർ ഓഫ് അലൂമിനിയം അപ്പം അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഒന്നിലധികം ഓർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ഓപ്ഷനിൽ ബോക്സൈറ്റും ക്രയോലൈറ്റുമാണ് അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഓറുകൾ ബോക്സൈറ്റും ക്രയോലൈറ്റുമാണ് ഓർ ഓഫ് അലൂമിനിയം ബോക്സൈറ്റും ക്രയോലൈറ്റും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു മെറ്റലിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ഓറുകൾ വരാം പക്ഷെ എല്ലാവരെയും ഒന്നും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫിൽ നോക്കില്ല എല്ലാ മെറ്റൽസിന്റെ ഓറിനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മെറ്റൽസിന്റെ അത് മാത്രമല്ല അതും എല്ലാവരെയും ഒന്നും വ
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനേഴാണ് ജൂൺ പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ പതിനേഴ് എൽ ഡി ട്രുവാൻഡ്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഓറോ ഫലൂമിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആര് ബോക്സൈറ്റ് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ രണ്ട് എൽ ജി എസ് കമ്പനി ബോർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ആൻസർ ചെയ്തു ബോക്സൈറ്റ് അപ്പൊ രണ്ടടുത്തും ഒരേപോലെ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അലൂമിനിയത്തിന് ബോക്സൈറ്റും ക്രയോലൈറ്റും ഉണ്ട് ഇനി ഓറുകളുണ്ട് ഈ ബോക്സൈറ്റും ക്രയോലൈറ്റും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ തന്നെ ഫേമസ് ആരാ ഒരാൾ എത്ര വർഷങ്ങളായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനേഴ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഈ എൽ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ടടുത്ത് എന്താണ് ഓരോ ഫലൂമിനും ഓപ്ഷൻ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബോക്സൈറ്റ് അപ്പൊ അത് മാത്രം പഠിച്ചു വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓരോ ഓറ് ഓരോ ഓറ അല്ല ഓരോ ഓറെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് അതേ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പഠിക്കുക ബോക്സൈറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് ഓരോ ഓറും കൂടെ നോക്കിയേക്കാം യുറേനിയം സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഓറാണ് യുറേനിയത്തിന്റെ ഓറ് പിച്ചു ബ്ലൈൻഡ് യുറേനിയം പിച്ചു ബ്ലൈൻഡ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക അപ്പം അലൂമിനിയം യുറേനിയം ടൈറ്റാനിയം ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച് കാണണം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ടൈറ്റാനിയം ഇൽമാനൈറ്റ് ഇൽമാനൈറ്റും റൂട്ടൈലും ഉണ്ട് ആക്ച്വലി റൂട്ടൈലും നമുക്ക് വേണ്ട ഒന്നും എക്സാമിന് കാണൂല നമുക്ക് ഇൽമാനൈറ്റ് മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൽമാനൈറ്റ് ഉണ്ടോ ദൻ ഇൽമാനൈറ്റ് ദൻ പിന്നെ ഉള്ളത് ആരാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ലെഡ് ഓർ ഓഫ് ലെഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഓർ ഓഫ് ലെഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗലീന ഓർ ഓഫ് ലെഡ് ഗലീന ഉണ്ട് ഗലീന ഉണ്ട് ഗലീനേന്റെ ഗലീന ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലിതാർജ് ഗലീനയും ലിതാർജ് അലൂമിനിയം ബോക്സൈറ്റ് യുറേനിയം പിച്ചു ബ്ലൈൻഡ് ടൈറ്റാനിയം ഇൽമാനൈറ്റും റൊട്ടയിലും ഇൽമാനൈറ്റും മാത്രം ഇൽമാനൈറ്റും റൊട്ട ഇൽമാനൈറ്റ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി ഗലീനയും ലിതാർജും ഗലീന മാത്രം നോക്കിയാലും മതി കാരണം ഓപ്ഷനിൽ ഗലീന മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഗലീന മാത്രം നോക്കിയാലും മതി ഓക്കെ ആണോ കഴിഞ്ഞില്ല ഒന്നും കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അയണും കൂടെ നോക്കിക്കും അയണും കൂടെ എങ്ങോട്ട് എഴുതാം അയണിന്റെയും കൂടെ നോക്കിക്കോണേ അയൺ ഇരുമ്പ് അപ്പൊ ഇരുമ്പിന്റെ കേസിലും എല്ലാവരെയും ഒന്നും ആക്ച്വലി വേണ്ട ഹേമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും മാത്രം മതി ഹേമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഹേമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും അവിടെ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് കറക്ഷൻ അല്ല അവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി ഹേമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഹേമറ്റൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹേമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ആണ് ഹേമറ്റൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എക്സാം പേർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി എങ്ങനെ ആയിരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ഓർ ഓഫ് ഫയർ താഴെ കിടക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഇരുമ്പിന്റെ ഓറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഗ്രിക്ക് ആകുമ്പോൾ അവന്മാര് ഇക്വേഷൻ ആക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ മാറിയിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഹെമറ്റൈറ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ അടുത്തത് എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ഇക്വേഷൻ വേണ്ട പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ച് കാണുന്നു ഹെമറ്റൈറ്റും മാഗ്നറ്റൈറ്റും ഹെമറ്റൈറ്റ് എഫ് ഇ ടു ഓ ത്രീ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എഫ് ഇ ത്രീ ഓ ഫോർ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണ് ഇപ്പൊ ഓറുകൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പിതാക്കന്മാരെ ഇവിടെ പറയാണ് കുറച്ച് സ്ഥിരമായി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് എലമെന്റ്സിന്റെ പിതാക്കന്മാരാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫാദർ ഓഫ് ടൈറ്റാനിയം ഇനി പിതാക്കന്മാരെ നോക്കാം പറയാനത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഫാദർ ഓഫ് നോയിക്കോണേ ഫാദർ ഓഫ് ടൈറ്റാനിയം ഗ്യാസ് ടൈറ്റാനിയം ടൈറ്റാനിയം എലമെന്റ് ടൈറ്റാനിയം എലമെന്റിന്റെ പിതാവാരാണ് ചോദിക്കുന്നത് ടൈറ്റാനിയം എലമെന്റ് ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടൈറ്റാനിയം ആണെങ്കിൽ വില്യം ഗ്രിഗർ ടൈറ്റാനിയം ആണെങ്കിൽ വില്യം ഗ്രഗർ ആണ് അതുപോലെ തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് എഴുതാം യുറേനിയം ആണെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ ക്ലാപ്രോത്ത് യുറേനിയം ആണെങ്കിൽ മാർട്ടിൻ ക്ലാപ്രോത്ത് ആണ് യുറേനിയം മാർട്ടിൻ ക്ലാപ്രോത്ത് ആണ് ദൻ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല യുറേനിയം മാർട്ടിൻ ക്ലാപ്രോത്ത് സോഡിയം പറയുന്നു സോഡിയം പൊട്ടാസിയം കാൽഷ്യം മൂന്നും ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഹംഫ്രി ഡേവി സോഡിയം പ
വില്യം ഗ്രിഗറാണ് യുറേനിയം പിതാവ് മാർട്ടിൻ ക്ലാപ്രോത്താണ് സോഡിയം പൊട്ടാസിയം കാൽഷ്യം പിതാവ് ഹംറി ഡേവിയാണ് ഫോസ്ഫറോസിന്റെ പിതാവ് ഹെന്നിങ് ബ്രാൻഡ് ആണ് ഓക്സിജന്റെ പിതാവ് ജോസഫ് പ്രീഷ്ലി ആണ് ഹൈഡ്രോജന്റെ പിതാവ് ഹെൻറി ക്യാവൻഡിഷ് ആണ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ബാക്കി വേനൽ എഴുതാം ഹൈഡ്രജൻ ഒരാളും കൂടെ ഇവിടെ എഴുതാം നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ഏഴ മഗ്നീഷ്യം മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ പിതാവ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ പിതാവ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ാണ് കഴിഞ്ഞില്ല മെഗ്നീഷ്യം ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് നമ്പർ എട്ട് എട്ടാമത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് മെഗ്നീഷ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പിതാവുമായിരുന്നു തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പിതാവുമായിരുന്നു തന്നെ ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പിതാവ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞില്ല നമ്പർ ഒൻപത് നമ്പർ ഒൻപത് ടൺസ്റ്റൺ പഠിപ്പിച്ചാണ് നമ്പർ ഒമ്പത് നമ്പർ ഒമ്പത് ടൺഷൻ ആണ് ടൺഷൻ കോൾ ഷീലി ടെൻഷൻ ആണ് കോൾ ഷീലയാണ് കഴിഞ്ഞില്ല നമ്പർ പത്ത് പത്ത് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആണ് നമ്പർ പത്ത് ക്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ്റെ സെയിം ആൻസർ കോൾ ഷീല കോൾ ഷീല തന്നെയാണ് ക്ലോറിൻ്റെ അത് മതി അല്ല നമുക്ക് ബെൻസീനും കൂടെ എഴുതിക്കും പത്തല്ലേ ആയിട്ടുള്ളു പത്ത് പതിനൊന്ന് ബെൻസീൻ നേരത്തെ എഴുതിയതാണ് പതിനൊന്ന് ബെൻസീൻ ആണ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നേ ബെൻസീൻ പതിനൊന്ന് ബെൻസീൻ ആണ് ബെൻസീൻ്റെ പിതാവ് നമ്മൾ എഴുതി മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ബെൻസീൻ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ആണ് ബെൻസീൻ്റെ പിതാവ് ദെൻ പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ആണോ നെക്സ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് വന്നിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വന്ന് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് വില്യം റാംസെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് വില്യം റാംസെ അത് ആർ ആർ ബിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നേ റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് റെയിൽവേ ഗ്രൂപ്പ് സി ആർ ആർ ബി ഗ്രൂപ്പ് സിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് എനർട്ട് ഗ്യാസിന്റെ പിതാവ് വില്യം റാംസെ പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ മീതേൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഓൾറെഡി മീതേൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് മീതേൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് മീതേൻ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ എഴുതിയായിരുന്നു അലക്സാണ്ട്ര ഓൾട്ട എല്ലാം കൂടെ എല്ലാ പിതാക്കന്മാരോടും ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോന്നേ ഉള്ളു പതിമൂന്ന് പേർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളു നമ്മൾ വേറൊന്നും ഇല്ല അവിടെ ഓക്കെയാണോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ടൈംസ്റ്റൺ കോൾഷീൽ ഇസ് ക്ലോറിൻ ഓൾസോ അതേം ക്ലോർ കോൾഷീല തന്നെയാണ് ബെൻസീൻ ഗ്യാസ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ഇനേർട്ട് ബെൻസീൻ ഗ്യാസ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് വില്യം റാംസെ വില്യം റാംസെ ആണ് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് മീതൻ ഗ്യാസ് അലക്സാണ്ട്ര ഓൾട്ട അലക്സാണ്ട്ര ഓൾട്ട ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടാതെ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നിന് നടക്കുന്ന സെക്രട്ടറി എക്സാമിന് സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിന് ബെസ്റ്റ് വിഷസ് അതുമാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിനായിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്